அந்த ராடி சந்திநாதன் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய மொழி எங்கள் உயிருக்கு நேர் என்று இந்த புத்தகம் பல வகைகளில் எங்களுடைய நாளிதழோடு மிக நெருக்கமான தொடர்புடையது அவர் எழுதியிருக்கக்கூடிய அது ஊடகங்களில் வெளியாகி இருக்கக்கூடிய கட்டுரைகளில் சரிபாதிக்கும் மேற்பட்டவை இந்து தமிழ் நாளிதழில் வெளியானவை அவருடைய மிகப்பெரிய அதிர்வை உண்டாக்கிய இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் மொழிப்போர் ஜாய்களுடைய நினைவை ஏன் நாம் போற்ற வேண்டும் என்கிற அந்த கட்டுரை இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் அது முழு பக்கம் வெளியான போது மிகப்பெரிய அதிர்வுகளை தமிழகம் எங்கும் உருவாக்கியது அன்றைக்கெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான மின்னஞ்சல்கள் தொலைபேசி அழைப்புகள் இந்த தமிழ் நாளிதழ் வந்து கொண்டே இருந்தன அது தொடங்கி தொடர்ந்து இந்த விஷயத்தை மொழியுரிமை சார்ந்த விஷயத்தை தொடர்ந்து இந்த தமிழ் நாளிதழ் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு தொடங்கி அதற்கென்று தன்னுடைய மிக முக்கியமான இலக்குகளில் ஒன்றாக அது வைத்திருக்கக்கூடிய கூட்டாட்சி பார்வை அதனுடைய ஒரு பகுதியான இந்திய மொழிகள் அனைத்துக்குமான சம உரிமை அந்த விஷயத்தில் தொடர்ந்து இந்த தளத்தில் பணியாற்றக்கூடிய நண்பர் செந்தில்நாதன் அவர்களை அவர்களோடு சேர்ந்து பணியாற்றுவதில் மிகுந்த பெருமையும் அக்கறையோடும் நாங்களும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் இந்த தருணத்தில் இந்த புத்தகம் வந்திருப்பது என்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்குரியது அது கிட்டத்தட்ட ஒரு கட்டுரை புத்தகமாக அல்லாமல் அவருடைய ஒட்டுமொத்த பங்களிப்பை இந்த தளத்தில் அவர் என்ன பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார் என்பதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய புத்தகமாக வந்திருக்கிறது நான் என்ன நினைக்கிறேன் என்றால் இதனுடைய அடுத்த பதிப்பில் இந்த புத்தகம் ஒரு ஆவணமாக இருந்துவிட்டு போகட்டும் அடுத்த பதிப்பில் இதை கொண்டு வரும்போது கட்டுரைகளை தனித்தும் மூணூர் பதவிகளை தனித்தும் அப்படி ஒரு உள்ளடக்கத்தோடு பகுத்து கொண்டு வந்தால் மேலதிகம் அது உதவியாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இரண்டாவது விஷயம் மொழி பற்றி ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் கூறிவிட்டு நான் விடை பெறலாம் என்று நினைக்கிறேன் அன்புக்குரிய நண்பர்களே காஷ்மீரிலே இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு நடந்த சம்பவங்களுக்கு வரிசையான சம்பவங்களில் மிகுந்த அதிர்வையும் மிகுந்த துயரத்தையும் ஏற்படுத்திய நிகழ்வு என்ற நாள் ஒன்றை சொல்ல முடியும் என்றால் காஷ்மீர் மாநிலத்தினுடைய கொடி இறக்கப்பட்ட அன்று அநேகமாக இந்தியாவினுடைய மிக முக்கியமான நாளிதழ்கள் அவை குறிப்பாக தேசிய நாளிதழ்கள் அனைத்துமே அதை ஒரு கொண்டாட்டமான மனநிலையோடு வெளியிட்டன குடியிறக்கப்பட்ட செய்தியை வெளியிடுவது என்பதில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் அல்ல ஆனால் அவர்கள் வெளியிட்ட தோனி என்பது ஏதோ ஒரு பிரிவினைவாதத்தோடு செயல்படுவது போல அந்த கொடி இருந்தது போலவும் ஒரு மாநிலம் ஒரு கொடியை தனக்கென்று வைத்திருப்பது அவ்வளோ பெரிய குற்றம் போலவும் இனி அது எல்லாம் சரி செய்யப்பட்டு விட்டது வரலாறு சரி செய்யப்பட்டு விட்டது என்கிற ஒரு தோனி அதில் வெளிப்பட்டது அது வெளிப்படுத்திய அந்த தோனியிலிருந்து புரிந்து கொண்ட மிக முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால் இதை ஏதோ ஒரு முடிவெடுத்து விட்டார்கள் பத்திரிகையாளர்கள் அல்லது ஒரு சார்பாக செயல்படுகிறார்கள் அல்லது வேறு விதமாக இன்னும் சொல்லப்போனால் சித்தாந்த ரீதியாக ஒரு தளத்திலே நிற்கிறார்கள் என்றெல்லாம் புரிந்து கொள்வதை காட்டிலும் நான் அதை எப்படி புரிந்து கொண்டேன் என்றால் நாம் கூட்டாட்சி மொழியுரிமை என்றெல்லாம் நாம் பொதுவாக பேசி கொண்டிருப்பது என்பது உள்ளபடியாக மிகப்பெரிய பதவிகளில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கருத்துருவாக்க தளத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் கூட கூரோடு எந்த அளவுக்கு தெரியும் என்ற ஆழமான ஒரு கேள்வி எனக்கு அது எழுப்பியது இந்தியாவில் நான் என்ன நினைக்கிறேன் என்றால் கூட்டாட்சி என்கிற சொல் ஒரு சொல் அளவிலே இருக்கக்கூடியது இன்றைக்கெல்லாம் உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய கூட்டாட்சி நாடுகள் சம்பந்தமாகவும் இன்னும் தமிழ்நாட்டிலே கூட கூட்டாட்சி என்ற சொல்லுக்கு நேர் எதிரான ஒரு சொல்லாக ஒற்றையாட்சி என்பது கிட்டத்தட்ட ஒரு தீய சொல் போல பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு துணி இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒற்றையாட்சி கூட்டாட்சி இந்த இரண்டு நிர்வாக முறைகள் அல்லது அரசியல் நிர்வாக முறைகள் இந்த ரெண்டு முறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு அடிப்படையில் அதிகார பரவலாக்கம் என்பது ஜனநாயகத்தின் மீது நாட்டமுள்ள ஒவ்வொருவரும் அக்கறையோடு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சாராம்சம் பிரிட்டன் கூட்டாட்சி நாடு கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கு பிரிட்டனிலே வேல்ஸ் பிராந்தியத்துக்கு இருக்கக்கூடிய உரிமைகள் வடக்கு அயர்லாந்துக்கு இருக்கக்கூடிய உரிமைகள் கிட்டத்தட்ட தனி நாடாளுமன்றம் என்ற சொல்லத்தக்க வகையிலே வேல்ஸ் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது வேல்ஸுக்கு என்று தனி கீதம் உண்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர்கள் எழுத்தாளர்களை எல்லாம் டெல்லியில் இருப்பவர்களை கொண்டு போய் அங்கே விட்டால் எப்படி நான்கு கொண்டு சாவார்கள் என்று என்னால் அதை யூகிக்க முடியவில்லை அவ்வளோ பெரிய அபச்சாரமாக அதை பார்க்கிறார்கள் இதனெல்லாம் பொருட்டு வேல்ஸ் தனி நாடு அல்ல பிரிட்டன் ஒற்றையாட்சி நாடு தான் அது ஒரு கூட்டாட்சி நாடு அல்ல 
ஜனநாயகத்திலே மதிப்புள்ளவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அதிகார பரவலாக்கலில் நம்பிக்கை வைப்பு உள்ளவர்களாக தான் இருக்க முடியும் அதில் இரண்டு விதமான கருத்துக்கள் இருக்க முடியாது அப்படின்னா இந்த கூட்டாட்சி என்கிற ஒரு த தத்துவம் சாராம்சம் ஏன் நாம் கூட்டாட்சியை பேசுகிறோம் ஒட்டையாட்சியை பேசவில்லை என்றால் உலகத்திலே பல இனங்கள் பல சமூகங்கள் பறந்து விரிந்த பரப்புகளை கொண்ட எல்லா நாடுகளும் இந்த வழிமுறையை தான் கொள்கின்றன அந்த இடத்தில் இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதிலே தொடங்கிய இடம் என்பது இன்னும் அங்கேயே சுற்றி கொண்டிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட செக்குமாடு சுற்றுவது போல அது ஒரு அடி முன்னகரவில்லை ஆனால் பல அடிகள் பின்னே சுருங்கி போயிருக்கிறது மொழியுரிமை அதனுடைய மிக முக்கியமான சாராம்சம் கூட்டாட்சியை தனித்தும் கூட்டாட்சிக்கான முன்னேற்றத்தை தனித்தும் மொழியுரிமைக்கான முன்னேற்றத்தை தனித்தும் நாம் பார்க்க முடியாது மொழியுரிமையை நாம் கருத்தில் கொள்ளாமல் நம்முடைய சுய முன்னேற்றத்தை கருத்தில் கொள்ள முடியாது தமிழர்களின் முன்னேற்றம் என்பது எந்த வகையிலும் இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றத்திலிருந்து முரண்பாடான ஒரு பார்வையை கொண்டது அல்ல உலகத்திலே இன்றைக்கெல்லாம் சொல்ல போனால் உலகத்தின் சிறிய நாடுகளில் ஒன்றான நவ்ரு கிட்டத்தட்ட பதினோராயிரத்து லட்சம் பேர் அவர்களுடைய சொந்த மொழி ஆட்சி மொழியாக இருக்கிறது இன்றைக்கு உலகத்திலே மிகுந்த நம்பிக்கைக்குரிய நாடுகளில் ஒன்றாக மாற்று பொருளாதார நாடுகளில் ஒன்றாக பார்க்கக்கூடிய நார்டிக் நாடுகளில் ஒன்றான ஃபின்லாந்து ஃபின்லாந்திலே ஃபினிஷ் மொழியை பேசக்கூடியவர்கள் எவ்வளவு பேர் வெறும் ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் சொச்சம் பேர் அந்த மொழி ஆட்சி மொழியாக இருக்கிறது இதெல்லாம் பொருட்டு தமிழ்நாடு ஏதோ தனித்த ஒரு ஆட்சி பிரதேசமாக இருந்தால் தான் நமக்கு அப்படி அப்படி நாம் கருத வேண்டியது இல்லை நாம் இன்னமும் சுவிட்சர்லாந்தை ஒரு முன்னுதாரணமாக கொள்ள முடியும் சுவிட்சர்லாந்தின் நான்கு ஆட்சி மொழிகளில் ஒன்றான ரோமன் வெறும் ஒரு சதவீதத்துக்கும் குறைவான மக்கள் தொகையை கொண்ட மக்களால் அந்த நாட்டிலே பேசப்படுகிறது முதல் மொழியை பேசுபவர்கள் அறுபது சதவீதத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் என்றால் ஜெர்மனி சுவிட்சர்லாந்தில் பேசக்கூடியவர்கள் அறுபது சதவீதத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் என்றால் நான்காவது ஆட்சி மொழியான ரோமன்ஷியை பேசக்கூடியவர்கள் ஒரு சதவீதத்துக்கும் குறைவான மக்கள் தொகையை கொண்டவர்கள் ஒரு கூட்டாட்சி நாடு தான் அப்படி என்றால் இது கூட்டாட்சி ஒற்றை ஆட்சி என்கிற சமாச்சாரத்தோடு மட்டுமே ஒன்று இருக்கக்கூடிய விஷயம் அல்ல அடிப்படையில் அதிகார பரவலாக்கத்தோடு தொடர்புடைய ஒரு விஷயம் அதிகார பரவலாக்கத்தோடு தொடர்புடைய விஷயம் என்பது நம்முடைய பொது சிந்தனை தலைமை விரிவடையவில்லை என்று தோன்றுகிறது நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் இந்தியாவினுடைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் சுதந்திர இந்தியாவினுடைய மக்கள் தொகை எவ்வளவு முப்பத்தாறு கோடி இன்றைக்கு மக்கள் தொகை எவ்வளவு கடந்த மக்கள் தொகை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு இடைவெளியில் எவ்வளோ மாறி இருக்கிறது பதினெட்டு கோடி சொச்சம் மாறி இருக்கிறது பதினெட்டு கோடி சொச்சம் என்பது கிட்டத்தட்ட ஒரு பாகிஸ்தான் மக்கள் தொகைக்கு இணைய மக்கள் தொகை ஒரு பாகிஸ்தான் ஒரு பத்தாண்டுகளுக்குள்ளே இந்தியாவுக்குள்ளே உருவாகிறது அவ்வளோ பெரிய மக்கள் தொகை ஆனால் அவர்களுக்கு எந்த விதமான பிரதிநிதித்துவமும் கிடையாது ஒரு சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எம்பி அவர் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு ஒரு எம்பி இருக்கார் எண்பத்தஞ்சு லட்சம் பேர் இரநூறு எம்பி அப்படின்னு நம்ம வகுத்து பார்த்தா நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேரை ஒருத்தர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறார் இந்த நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேரே அங்கே என்ன கேட்குறாங்கன்னு சொன்னால் நம்ம உருவாக்குனப்ப எப்போ கான்ஸ்டியூஷன் உருவாக்குனப்ப எப்போ இப்போ எப்படி இருக்குது இவ்வளோ பேருக்கான இதை இப்படியே வச்சுட்டு இருக்க முடியுமா அமெரிக்காவில் இன்றைக்கி அந்த பேச்சு இருக்குது ஃபெட்ரல் சிஸ்டத்தில் சீரியஸான கிரிட்டிசிசம்ஸ் இருக்குது அங்கே இருக்கிற மீடியாஸில் இருக்குது அமெரிக்காவோட கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் உருவாக்கி எவ்வளோ நாள் ஆகுது அன்றைக்கி இருந்த மக்கள் தொகை எவ்வளவு அன்றைக்கி இருந்த எம்பி எவ்வளவு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகை எவ்வளவு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய எம்பிஸ் எவ்வளவு அதே விதமான மக்கள் தொகை பிரதிநிதித்துவத்தோடு நம்ம வந்து இதை ரன் பண்ண முடியுமா அப்படி இருக்கும்போது எவ்வளோ பேராலே இதில் அதிகாரத்தை நோக்கி நகர முடியாமல் இருக்குது ஏன்னா மக்கள் தொகை அதிகரிக்க அதிகரிக்க மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்டோடைய நம்பிக்கை அதிகரிக்காத போது அல்லது அதிகார பரவலாக்கல் முறைகள் அதிகரிக்க படாத சூழலில் ஒரு சாதாரண ஓட்டருக்கும் நேரடியாக அவருடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்க்கும் இடைவான இடைவெளி அதிகமாகிட்டே போகுது இந்தியாவில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகைக்கு ஒரு எம்பி ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அறுபது பேர் ஒரு நிமிஷம் ஒருத்தருக்குன்னு சொல்லி ஐந்து ஆண்டுகள் கண்டினியூஸாக அவர் வந்து தன்னுடைய வாக்காளர்களை பார்ப்பதாக வைத்து கொண்டால் கூட அவரால் அவரோட தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய சரிபாதியினர் பேரை கூட பார்க்க முடியாதுங்கிறது தான் ரியாலிட்டி ஏன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு லட்சம் பேருக்கு மேலே ஒரு எம்பி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறார் சராசரியாக சொல்கிறார் நம்முடைய மக்கள் தொகை அளவு அப்போ இது போன்ற பார்வைகள்லாம் பேசப்படணும் அதிகார பரவலாக்கல் என்பது ஏன் பேசப்படணும் காந்திய காந்தியம் வந்து நம்ம கிராம ராஜ்யம் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ஒரு சாதாரண நிலையை பார்க்குறோம் அப்படி இல்லை இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய கிராமம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள மிகப்பெரிய கிராமத்தினுடைய மக்கள் தொகை இருபத்தஞ்சாயிரம் இந்தியாவினுடைய பத்து லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் தொகை கொண்ட மா மாநகரங்களுடைய எண்ணிக்கை
எங்கள் ஆற்றில் பன்னிரெண்டு இனக்குழுக்கள் இருக்காங்க அந்த பன்னிரெண்டு இனக்குழுக்களையும் பிரதிபலிக்கத்தக்க வகையில் எங்கள் தேசிய கொடியில் பன்னெண்டு நட்சத்திரங்கள் இருக்குது அந்த பன்னெண்டு நட்சத்திரங்கள் எப்படி பிரதிபலிக்குதோ அதே போல் எங்களுடைய பார்லிமெண்ட்டில் எங்களுடைய எல்லா நிர்வாகத்துலேயும் அந்த பன்னெண்டு குழுக்களுக்கும் சமத்துவம் இருக்குதாங்கிறத நாங்கள் பார்க்குறோங்க அப்படின்னா இங்கே எத்தனை லட்சம் நவ்ரூஸ் இருக்குது இந்தியாவுக்குள்ளார் சென்னைக்குள்ளார் எத்தனை நவ்ரு அப்படி இந்த விதமான அதிகார பரவலாக்கல்ங்கிறது நம்ம எப்படி நாளுக்கு நாள் குவிக்கக்கூடியதை அதை எப்படி பார்க்க முடியும் இது தமிழ்நாட்டிலேருந்து கேட்குறதுங்கிறது விட்டுருங்க உத்தரப்பிரதேசத்துலேருந்து கேட்டால் இன்னும் துயரமான கேள்வியாக இருக்கும் ஆகவே நண்பர்களே மொழி உரிமை என்பது நாம் மேலோட்டமாக அணுகக்கூடிய ஒரு விஷயம் அல்ல இது நம்முடைய அடிப்படையான மிக அடிப்படையான சாராம்சத்தோடு சேர்ந்த ஊற்று ஆக அதற்கான குரல் எந்த ஒரு குரலாக இருந்தாலும் அது ஜனநாயகத்தினுடைய மிக வலிமையான குரல் பன்மைத்துவத்தின் மிக வலிமையான குரல் அதிகார பரவலாக்கத்தின் மிக முக்கியமான சமத்துவத்தின் மிக முக்கியமான குரல் அந்த குரலுக்கான இந்த முயற்சிகள் மேலோங்கி வளரட்டும் அதில் சக பயணியாக நான் உடன் நிற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் நான் சார்ந்திருக்கும் நிறுவனம் அந்த நிறுவனம் இதில் பங்கெடுத்துக் கொள்வதில் மிகுந்த பெருமை கொள்கிறது நன்றி வணக்கம்